ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിന്ധുസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ ഞാനിന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കടുമുടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് കടുമുടം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് പൊടി ഇത് വറുത്ത പൊടിയാണ് നമ്മൾ പത്തിരിപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം പൊടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൈലിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്നൊരു ഫ്രൈ പാനിലിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് അര കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ആ തേങ്ങ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ നാല് അഞ്ച് ചുമന്നുള്ളി പിന്നെ രണ്ട് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു നുള്ള് പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ചെറിയ ജീരകം നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ഉള്ളിയും ജീരകവും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചട്നിയുടെ ഒക്കെ പാകത്തിന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചാൽ ഇതുപോലെ അറി അറിയുള്ളൂ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി വേറൊരു ജാറിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങ മൊത്തം തേങ്ങാമുറിയുടെ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ തേങ്ങയുടെ മതിയാവും അതായത് ഒന്നര മുറി തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ പേര് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം പാലം കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം ബാക്കി കൂടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഇപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തോളം വേണം അപ്പോൾ ഇത് പാലായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നര കപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പൊടി ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വറുത്ത പൊടി ഒന്നൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം വറുത്ത പൊടി ഒരു കപ്പ് വറുത്ത പൊടിയാണിത് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഈ പാലിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇനി പൊടി ഇടാനുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാല് ഒരു പാനിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നനച്ചെടുക്കണ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അത് ഈ തേങ്ങാപ്പാലും ഈ തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് മാത്രം അപ്പോൾ ആദ്യം പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാനിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ചതും കൂടി ചേർക്കാം പിരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ പോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ അരച്ചതും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായി തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പൊടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അധികം തിളച്ച് പിരിഞ്ഞു പോകരുത് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇത് സൈഡിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ബബിൾസ് വന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങി അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി
ഇനി വെള്ളം പോരെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പൊടിയിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓരോ പൊടിയുടെ അനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പൊടിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം പോരാണ്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പൊടിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോകും അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒത്തിരി ചൂടുവെള്ളം സൈഡിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം പോരെങ്കിൽ അന്നേരം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പോരെങ്കിൽ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കിനി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ കൈ പൊള്ളാത്ത ഒരു ചൂടിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഇതുപോലെ ചൂട് തേങ്ങാപ്പാലിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അതായത് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ഉരുളകൾ ഒരു ചെറിയ രാശിക്കായൊക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലത്തെ അത്ര ഉള്ള ഉരുളകളായിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വീട്ടിലെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൈയൊക്കെ കഴിച്ച് തുടച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അവർക്കതൊരു രസമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ പിള്ളേരെയും കൂടി അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരു സമയം പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അമ്മ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് സൈസ് കാണിച്ചു തരും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുട്ട ഉരുട്ടി വെക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവിടെ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവമൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി കൊടുക്കും നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ സൈസ് ചെറിയ സൈസൊക്കെ ആവും അപ്പം അമ്മ പറയും എല്ലാവരും ഒരേ സൈസിൽ ഉരുട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ വേവ് കറക്റ്റ് ആവില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിപ്പിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളകളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മക്കളെല്ലാവരും കൂടെ ഉരുട്ടി ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റും കൊണ്ട് തീർന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഈ ഉരുളകളെല്ലാം ഓരോ ഷേപ്പിലായിട്ട് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വാഴപ്പോള ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാഴപ്പോള നമുക്ക് വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ പോളയുണ്ടല്ലോ അതാണ് അപ്പോൾ അത് എനിക്കിതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലുലു എന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് വാഴപ്പിണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ വാ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കുറച്ച് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ നടുക്കത്തെ ഈ പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് കളയാം മുഴുവൻ കളയരുത് ഇതായിട്ട് കളയരുത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെക്ക് ചെക്ക് പോലത്തുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് മുറിച്ച് കളയണം കേട്ടോ നമുക്ക് ആ ഈ ഇതുകളുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തുള്ള ആ ചെക്കായിട്ടുള്ള ഹോളുകൾ അത് പോവരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മോളിലത്തെ ആ ഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് മുറിച്ച് കളയാം ഇനി ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇത് മുകളിലത്തെ ആ ഒരു ഇത് മാത്രം കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ പുരട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ വാഴപ്പോളം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഷേപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഇതിനകത്ത് മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഉരുളകൾ നോക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് വരും ഇതിനെ നമുക്ക് പറയണ ശങ്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതിലെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പലഹാരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കണ്ടോ ഇത് പിന്നെ ശങ്ക് ശങ്കിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഡിസൈനും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് വന്ന് വീണോളും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ കുറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പതുക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ക
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഉരുളെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അമർത്തുക അധികം അമർത്തരുത് അധികം അമർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് പിടിക്കും കണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനത്തൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇതിനെ കാശ് എന്നാണ് പറയണത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോവിനില്ലേ അതിനുദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളിൽ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ അപ്പം അതുകാരണം അധികം പ്രസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താലും മതി എന്താ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഉണ്ടകളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പൊട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഇത് അവിടെ അധികം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാറ്റി വെച്ചേക്കണ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് ആക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഈ കാശ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഈ പാട് കറക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കാശായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഴപ്പോള കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷേപ്പാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യണം വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടകൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നീളത്തിൽ ഉരുട്ടണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പിച്ചിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷേപ്പായി അങ്ങനെ ഈ പിച്ചിമുട്ട് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൽ മക്കൾ പര ഉരുട്ടിയപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ വലുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനതെല്ലാം ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അധികം വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ വേവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ ചെറുത് കഴിക്കാനാണ് രസം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഈ ഉരുളകൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ചെറിയ ഉണ്ടകൾ മതി ഇതിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ വലിപ്പം തോന്നുമായിരിക്കും പക്ഷെ ചെറുത് മതി അതായത് ഒരു രാശിക്കായനേക്കാളൊക്കെ ചെറുത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പിച്ചിമുട്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വിരലിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനെ പൂവെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂവും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പിച്ചിമുട്ട് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂവ് അതുപോലെ തന്നെ കാശ് പിന്നെ ശങ്ക് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വറക്കരുത് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൽ പ്രാവശ്യമായിട്ട് വറക്കുന്നതുകൊണ്ട് അധികം ഒഴിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി തീയെ അപ്പോൾ നന്നായി ചൂട് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാശ് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് എടുക്കും കേട്ടോ ഇത്രയും മുരിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിടുന്ന സമയത്ത് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ടൊന്ന് കളർ ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ തീ മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വറുത്ത് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കടുമുടെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴാണ് വറുത്ത് കോരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനി കുറച്ച് പഞ്ചസാര പാവ് കാച്ചിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു
നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാനി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പൂണിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടുന്ന ഒരു പാകമായിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം എല്ലാത്തിലും പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാരയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ല വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് പഞ്ചസാരയുടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു കുപ്പിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്കിതിനി ഒന്ന് തണുക്കണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുമുടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നല്ല സ്വീറ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഇത് കുറച്ചുകൂടി അളവിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു ടിന്നിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് കിടക്ക് എടുത്ത് വന്ന് കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അതുപോലെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് സാധാരണ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്